வணக்கம் யூனிட் சிக்ஸ் இன்னோர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி அதாவது அசேதன ரசாயனத்துல எஸ்தோப்பு மூலங்கள் பற்றிய முதலாவது வீடியோ இதை தொடர்ந்து மொத்தமாக எஸ்தோப்பு மூலங்கள் இதை தொடர்ந்து எஸ்தோப்பு மூலங்கள் பற்றி மூன்று வீடியோக்கள் வர உள்ளன ஆகவே இந்த முதலாவது வீடியோவில் நாங்கள் பார்க்க போகிறது எஸ்தோப்பு மூலங்களை அறிமுகம் பழமையை போல் நாங்கள் இந்த யூனிட்லேயும் எங்களோட ரிசோர்ஸ் புக்காக நாங்கள் யூஸ் பண்ண போகிறது என்ஐ டாட் எல்கேஆர் பப்ளிஷ் ஆன ரிசோர்ஸ் புக் இது உங்கள் எல்லார்ட்டையும் இருக்கின்ற நம்புகிறேன் இல்லாததாக்கள் என்ஐ டாட் எல்கேயில் போய் இதை டவுன்லோட் பண்ணி கொள்ளலாம் முதலாவது இன்னோர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரின்ற இது பற்றிய ஒரு பயம் உண்டு கெமிஸ்ட்ரி படிக்கிற எல்லாருக்குமே இருக்குது ஏனென்றால் இந்த இன்னோர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி மிகவும் பாடமாக்க வேண்டிய சப்ஜெக்டுன்ற ஒரு மைண்ட் செட்லேயே எங்களுக்கு மு மூத்தாக்களும் படிச்சுருக்காங்க எங்களுக்கு படிப்பிக்கிற சில ஆசிரியர்களும் அவ்வாறு தான் சொல்லி எங்களுக்கு கற்பித்திருக்கிறார்கள் அதனால் இன்னோர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரின்னா ஒரு வெறுப்பு ஒரு பயம் எப்பொழுதுமே இருந்து கொண்டிருக்கு ஆனால் இன்னோர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி மிகவும் இலகுவான ஒரு பாடம் கெமிஸ்ட்ரின்ற சாராம்சமே இன்னோர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரின்னு சொல்லலாம் ஏனென்றால் இதில் நிறைய ப்ராக்டிக்கல்ஸ் மூலங்கள் பற்றின அறிவு என அனைத்து விதமான தகவல்களையும் நாங்கள் இந்த பாடத்திலிருந்து அறிந்து கொள்ளலாம் முதலாவது இந்த பாடத்தை கற்கிறதுக்கு முதல்ல நான் சொல்ல வேண்டியது என்னென்னா நீங்கள் ஷார்ட் நோட்ஸ் எடுக்கிற பழக்கத்தை பழகிக்கொள்ளுங்க ஷார்ட்ஸ் நோட்ஸ்ன்னு சொல்லப்படுறது உங்களோட கொப்பியையே திருப்பி பார்த்து எழுதுகிற ஒரு நோட்ஸ் இல்லை பட் உங்களுக்கு தெரிஞ்சதை அவாய்ட் பண்ணிக்கொண்டு நீங்கள் எதை நீங்கள் திருப்பி ரிவைஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களோ அதை ஒரு சின்ன குறிப்பாக எடுத்துக்கொள்வது அதுக்காக நீங்கள் ஒரு நார்மலான ஒரு கொப்பியை யூஸ் பண்ணிக்கொள்ளலாம் இல்லாட்டில் பேப்பரை ரெண்டாக ஃபோல்டு பண்ணி ஏ ஃபோர் ஷீட்டை ரெண்டாக ஃபோல்டு பண்ணி அதில் எழுதி கொள்ளலாம் இல்லாட்டி ஸ்டிக் நோட்ஸை யூஸ் பண்ணிக்கொள்ளலாம் உங்களுக்கு விருப்பமான மாதிரி நீங்கள் ஷார்ட் நோட்ஸ் எடுத்துக்கொள்ளலாம் பட் ஷார்ட் நோட்ஸ் எடுத்துக்கொள்ளும் போது கலர் பென்ஸ் யூஸ் பண்ணுங்கள் தெளிவாக எழுதுங்க விளங்கக்கூடிய மாதிரி கொஞ்சம் பெருசாக எழுதுங்க சின்ன இடத்துக்குள்ளே நிறைய நோட்ஸ் எழுதணுங்கிறதுக்காக மிகவும் சின்ன எழுத வேணாம் பேச அது உங்களுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும் ஏனென்ற எக்ஸாம் காலங்களில் இந்த ஷார்ட் நோட்ஸ் தான் உங்களுக்கு கை கொடுக்கும் எக்ஸாமுக்கு முதல் நாள் இந்த ஷார்ட் நோட்ஸை பார்த்துட்டு போனீங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கும் இல்லாட்டில் முழு கொப்பியுமே எக்ஸாமுக்கு முதல் நாள் படிக்க வேண்டிய சூழ்நிலை ஏற்படும் ஆகவே புதுசாக படிக்கிற ஆக்களாக இருந்தாலும் சரி இனிமேல் படிக்க போகிறாக்களாக இருந்தாலும் சரி ஷார்ட் நோட்ஸ் எடுக்கிற பழக்கத்தை பின்பற்ற முயற்சியுங்கள் அடுத்ததாக இனோர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரியை நீங்கள் மெமரைஸ் பண்ணணும் மெமரைஸ் பண்ணணும்னா நீங்கள் பயோ படிக்கிற மாதிரி விளங்காமல் படிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை கெமிஸ்ட்ரியில் ஒவ்வொன்றுக்கும் ஏனிது நடக்குது இதற்கான காரணம் என்ன என அனைத்து விதமான தகவல்களும் தரப்பட்டிருக்கு காரணத்தை விளங்கி கொண்டு அதுக்கு பிறகு நீங்கள் அதை மெமரைஸ் பண்ணுங்கள் மெமரைஸ் பண்ணுறதுக்கு இலகுவான வழியை சொல்லித்தரேன் ஒரு விடயத்தை நீங்கள் பாடுமாக்குறீங்கன்னா அதை இன்றைக்கு படிச்சிங்கன்னா நாளைக்கும் அதை திருப்பி சொல்லி பாருங்க கொஞ்ச நாள் விட்டுட்டு திருப்பி ஒருக்க சொல்லி பாருங்கள் அப்போ தான் அது உங்களோட ஆள் மனதில் பதியும் இல்லாட்டி உங்கள் நீங்கள் மெமரைஸ் பண்ணிட்டு நினைச்சது உங்களுக்கு டக்குன்னு மறந்து போகும் எல்லாராலேயும் எடுத்தோன்னே எல்லாத்தையும் மெமரைஸ் பண்ண முடியாது ஆகவே உங்களால் பாடமாக்க முடியுமான கெப்பாசிட்டியை பாடமாக்குங்க அதுக்கு பிறகு அதை மூடி வச்சுட்டு வேறு ஏதாவது வேலையை செஞ்சுட்டு திருப்பி அதை ஞாபகப்படுத்துங்க ஸோ அது உங்களோட ஆள் மனதில் பதியக்கூடியதாக இருக்கும் இந்த வீடியோவில் நாங்கள் பார்க்க போகிறது எஸ்தோப்பு மூலங்களின் பௌதீக இயல்புகள் பௌதீக இயல்புகள் என்று சொல்லும்போது உலோக பிணைப்பின் வலிமை தாக்குதிறன் சேர்வையின் நிறம் சேர்வையின் உருகுநிலை உப்புக்களின் நீரில் கரைதிறன் சுவாலை சோதனை இவை தவிர மூளை விட்ட தொடர்பு என்பவையும் நாங்கள் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோவை ஃபுல்லாக பாருங்கள் பார்த்துட்டு உங்களுக்கு ஏதாவது விளங்காமல் இருந்தால் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் எங்களால் முடிஞ்ச வரைக்கும் அந்த கமெண்ட்டை செக் பண்ணி அதுக்கான சரியான ரிப்ளையை தர முயற்சிக்கிறோம் உங்கள் எல்லாருக்கும் பெரிய உடை கேபிள் நான் என்னென்னு தெரியும் ஆபத்து நாட்டவனை இந்த ஆபத்து நாட்டவனையில் இடப்பக்கத்தில் நீல கலரால் குறிக்கப்பட்டிருக்கிறது எஸ்தோப்பு மூலங்கள் அதாவது முதலாம் கூட்டமும் இரண்டாம் கூட்டம் மூலங்கள் எஸ்தோப்பு மூலங்கள் எனப்படும் இதை பற்றி தான் நாங்கள் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ அடுத்தது பீத்தோப்பு மூலங்கள் என்று சொல்லப்படுறது பதிமூன்றாம் கூட்டத்திலிருந்து பதினெட்டாம் கூட்டம் வரை உள்ள அனைத்து மூலங்களையும் பீத்தோப்பு மூலங்கள் சொல்லுவோம் டீத்தோப்பு மூலங்கள் எனப்படுபவை மூன்றாம் கூட்டத்திலிருந்து பனிரெண்டாம் கூட்டம் வரை உள்ள ஆனால் எஃப்தோப்பு மூலங்கள் தவிர்த்து மூலங்கள் டீத்தோப்பு மூலங்கள் எனப்படும் எஃப்தோப்பு மூலங்கள் பற்றி எங்களோட சிலபஸில் இல்லை ஆனால் இப்படி எஃப்தோப்பு மூலங்கள்னும் ஒரு கேட்டகரி இருக்குன்னு நீங்கள் தெரிந்து வைத்துக்கொள்ளணும் சரி சரி இனி எஸ்தோப்பு மூலங்கள்னா என்ன அதன் இயல்புகள் அப்படின்ட்டு பார்ப்போம்
இரண்டாம் கூட்ட மூலங்களை நாம் கார மண் உலோகங்கள் என்று அழைப்போம் காரணம் இவற்றின் ஒக்சைட்டுக்கள் காரமாக இருப்பதுடன் மண்ணில் காணப்படும் எஸ்ஐஓ டூ ஏஎல் டூ ஓ த்ரீ ஆகியவற்றின் இயல்புகளை ஒத்திருப்பதால் கேரமான் உலோகங்கள் என அழைக்கப்படும் இது பற்றி உங்களுக்கு அதிகமான விளக்கம் தேவையில்லை ஆனால் கேர உலோகங்கள் என்றால் முதலாம் கூட்ட மூலங்கள் என்றும் கேர மண் உலோகங்கள் என்றால் இரண்டாம் கூட்ட மூலங்கள் என்றும் தெரிந்திருத்தல் வேண்டும் இதில் ஏழு ஆவர்த்தனங்களை உடைய மூலங்கள் தரப்பட்டிருக்கு அதாவது ஐதரசன் லித்தியம் சோடியம் பொட்டாசியம் ருபீடியம் சீசியம் ஃப்ரெஞ்சியம் இவை முதலாம் கூட்ட மூலகங்கள் பெரிலியம் மக்னீசியம் கல்சியம் ஸ்ரோஞ்சியம் பேரியம் ரேடியம் இவை இரண்டாம் கூட்ட மூலகங்கள் எனினும் நாங்கள் இந்த ஃப்ரெஞ்சியத்தையும் ரேடியத்தையும் இஸ்தோபு மூலங்களின் இயல்புகளுக்குள்ள படிக்க மாட்டேன் அவை வந்து கதிர் தொழிற்பாட்டுடைய மூலகங்கள் அவற்றின் கதிர் தொழிற்பாடு இயல்பு காரணமாக அவை எஸ்தோபு மூலங்களில் இருந்தும் வேறுபடுகின்றன ஆகவே நாங்கள் இனிம் எஸ்தோப்பு மூலகங்கள் என்று படிக்க போகிறது சீசியம் பேரியம் வரைக்கும் மட்டும்தான் ஃப்ரெஞ்சியமும் ரேடியமும் நாங்கள் படிக்க மாட்டோம் பௌதீக இயல்புகள் எஸ்தோப்பு மூலகங்கள் உலோகங்கள் ஐதரசனை தவிர ஏனியவை அனைத்தும் உலோகங்களாக காணப்படுகிறது ஆகவே நாங்கள் அவற்றின் உலோக இயல்பை ஒப்பிட்டோம் என்றால் அவற்றின் இயல்பு எங்களுக்கு தெரிய வரும் உலோக இயல்பை ஒப்பிடும் போது நாங்கள் உலோக பிணைப்பை கருத வேண்டும் உலோக பிணைப்பை கருதும் போது உங்களுக்கு தெரியும் இதில் காட்டப்பட்டிருக்கிறது மக்னீசியத்தின் உலோக சாலகம் இந்த உலோக சாலகத்தில் சுயாதீன இலத்திரன்கள் விடுவிக்கப்பட்டு இருக்குது இந்த சுயாதீன இலத்திரன்கள் வந்து கருண்ட கவர்ச்சிக்கிலிருந்து விடுபட்டு சுயாதீனமாக அசையக்கூடியவை இந்த சுயாதீன இலத்திரன்கள் காணப்படுவதால் இவை மின்னை கடத்தக்கூடியதாக இருக்கும் சுயாதீன இலத்திரன்கள் விடுவிக்கிற அளவு அதிகரிக்க அதிகரிக்க மின்னையும் உற்பத்தியும் கடத்தும் தகவு அதிகரிக்கும் மற்றது நாங்கள் உலோக பிணைப்பின் வலிமையை பார்க்க போனால் உலோக பிணைப்பின் வலிமையை பார்த்தால் அவற்றின் அணுகாரை அதிகரிக்க அதிகரிக்க உலோக பிணைப்பின் வலிமை குறையும் காரணம் அவற்றின் கரி கவர்ச்சிக்கு அப்பால் ஏனைய மூலகங்கள் செல்கின்றன எஸ்தோப்பு மூலகங்களில் உலோக பிணைப்பிற்கு முதலாம் கூட்ட மூலகங்கள் ஓரிடப்படுத்தப்படாத அவற்றின் மு ஒரு இலத்திரனையும் இரண்டாம் கூட்ட மூலகங்கள் ஓரிடப்படுத்தப்படாத இரண்டு இலத்திரங்களையும் பங்களிப்பு செய்யும் இதனால் கூட்டம் ஒன்றின் மூலங்களிலும் பார்க்க கூட்டம் இரண்டு மூலங்கள் உலோக பிணைப்பு வலிமை உயர்வாக இருக்கும் உலோக பிணைப்பின் வலிமை உயர்வாக இருக்கிறதுனால உருகுநிலை கொதிநிலை கடினத்தன்மை அடர்த்தி மின்கடத்து திறன் ஒப்பக்கடத்து திறன் இவை அனைத்துமே முதலாம் கூட்ட மூலகத்துக்கு இவை அனைத்துமே முதலாம் கூட்ட மூலகத்தை விட இரண்டாம் கூட்ட மூலகத்துக்கு அதிகமாக காணப்படும் டீத்தோப்பு மூலங்களில் ஓடிடப்படுத்தப்படாத இலத்திரங்களாக வலுவள ஓட்டு இலத்திரங்கள் காணப்படும் போது அவை எஸ்கம டீத்தோப்பு மூலங்களை அவற்றின் இலத்திரன் முகிலுக்கு வழங்கும் ஆகவே ஆகவே கூட்டம் இரண்டு மூலங்களை விட டீத்தோப்பு மூலங்கள் மேல் தரப்பட்ட காரணிகளில் அதிகமாக காணப்படும் அடுத்ததாக நாம் தாக்குதலனை ஒப்பிடலாம் தாக்குதலனை ஒப்பிடும் போது ஒரு மூலகமானது அதன் மூலகமாக இருக்கும்போது தாக்குதலன் உயர்வாக இருக்க வேண்டுமாயின் அவை இலகுவாக அயனாகக்கூடியதாக இருக்க வேண்டும் அவை இலகுவாக அயனாகும் போதே அவை தாக்குதலன் மிக்கதாக காணப்படும் முதலாம் கூட்ட மூலகங்களில் ஈட்ரோட்டில் ஒரு இலத்திரனை காணப்படுவதால் அவற்றினால் இலகுவாக அயனாக முடியும் அதாவது அவற்றின் அயனாக்க சக்திகள் அதே ஆவர்த்தனத்தை உடைய மூலகங்களின் அயனாக்க சக்திகளை விட மிகவும் தாழ்வாக காணப்படும் கூட்டம் ஒன்று மூலகங்கள் கூட்டம் இரண்டு மூலகங்களை விட தாக்குதலன் மிக்கவையாக காணப்படும் இதை தரப்பட்டுள்ள அயனாக்க சக்தி வரவிலிருந்து நீங்கள் அவதானிக்கலாம் லித்தியம் சோடியம் பொட்டாசியம் ருபீடியம் சீசியம் இவை அனைத்துமே மிக தாழ்வான அயனாக்க சக்திகளை உடையவனாக காணப்படுகிறது ஆகவே இவை இவை தாக்குதலன் அதிகமாக காணப்படும் சேர்வைகளின் நிறங்கள் எஸ்தோப்பு மூலக சேர்வைகள் பளிங்கு நிலையில் நிறமற்றதாகவும் பளிங்குருவற்ற நிலையில் வெள்ளையாகவும் காணப்படும் அவை கிறிஸ்டல் ஃபோமில் இருக்கும்போது நிறமற்றவையாகவும் அந்த கிறிஸ்டல் ஃபோமை நாங்கள் அடித்து நொறுக்கினோம் என்றால் அவை வந்து வெள்ளையாகவும் காணப்படும் இதை தவிர பரவோட்சைட்டு சூப்பரவோட்சைட்டு மாத்திரம் மஞ்சள் சார்ந்த நிறத்தை காட்டும் உதாரணமாக என்ஏசிஎல் காட்டப்பட்டுள்ளது இங்கே என்ஏசிஎலில் முதலாவது படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளவாறு அது ஒரு பளிங்கு நிலையில் காணப்படுகிறது பளிங்கு நிலையில் காணப்படும் போது திட்டமான ஒழுங்கமைப்புடன் காணப்படுவதால் அவற்றினோடு ஒளியானது ஊடு போகக்கூடியதாக இருக்கும் எனினும் பளிங்குரு நிலையிலிருந்து பளிங்கற்ற நிலைக்கு மாறும்போது அவற்றின் ஒளி ஊடு புகுவு தன்மை குறைவதால் அவை வெள்ளை நிறமாக காட்சியளிக்கிறது அதை மேலும் துருவலாக்கும் போது அவை தூய வெண்மை நிற பொடிகளாக தோன்றும் அடுத்ததாக செய்வையின் உருகுநிலை 
எஸ்தோக்கம் ஊடகங்களின் சேர்வைகள் அநேகமாக அயன் சேர்வைகள் ஆகும் நாங்கள் அயன் சேர்வைகளின் உருகுநிலையை எவ்வாறு ஒப்பிடுவோமோ அதே போல் இவற்றின் உருகுநிலையை ஒப்பிடுவதற்கும் அதே காரணிகளை உபயோகிக்கலாம் ஆகவே அயங்களின் முனைவுரலிலும் சாலக வகுப்பு உள்ளுரலில் மாத்திரமே இச்சேர்வைகளின் உருகுநிலையானது தங்கியிருக்கும் அயன்களின் முனைவுரலை பற்றி நாம் நோக்குவோமான அயன் சேர்வைகளில் கட்டியங்களும் அந்நியங்களும் கோடவடிவில் இருப்பதால் அயன் சேர்வைகளில் கட்டியங்களும் அந்நியங்களும் கோடவடிவில் இருப்பதாக கருத முடியும் இங்கு கட்டியங்கள் அந்நியங்களின் நிலத்திறன் முகிலை கவர்வதால் இலத்திரன் முகில் சிறிது சாயும் இதனால் அன்னையன் முனைவுறும் படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளவாறு அவை கோலமாக கருதப்பட்ட போதிலும் கற்றையனின் வலிமை காரணமாக அன்னியனின் முகிலானது சிறிது சாய்வடைந்து காணப்படும் இதுவே முனைவுரல் எனப்படும் எனவே அயன் சேர்வைகளில் அந்நியங்கள் முனைவாக்கும் இயல்பை கொண்டிருக்கும் அதே நேரம் கற்றையன்கள் முனைவாக்கும் இயல்பையும் கொண்டிருக்கும் இவற்றின் இந்த முனைவுறும் தன்மையை நாம் ஒப்பிடுவதற்கு கற்றையன்களின் பருமனையும் கற்றையனின் ஏற்றத்தையும் நாம் கருத வேண்டும் அதேபோல் அன்னியனின் பெருமனையும் அன்னியனின் ஏற்றத்தையும் கருதியே இந்த முனைவுரலை நாம் கவனத்தில் கொள்வோம் கற்றையனின் பருமன் அதிகரிக்கும் போது ஏற்ற அடர்த்தி குறைவதால் அன்னியனை கவரும் ஆற்றல் குறையும் ஆகவே முனைவுரல் குறையும் அதாவது கற்றையனானது பருமனில் அதிகரிக்கும் போது முனைவுரலானது குறைவடையும் கற்றையனது ஏற்றம் அதிகரிக்கும் போது அவை அன்னியனின் முகிலே கவரும் ஆற்றல் அதிகரிப்பதால் முனைவுரல் அதிகரிக்கும் அன்னியனின் பருமனானது அதிகரிக்கும் போது கற்றையன் அன்னியனை இலகுவாக கவரக்கூடியதாக இருப்பதால் அன்னியனின் பருமன் அதிகரிக்க முனைவுரல் அதிகரிக்கும் அன்னியனின் ஏற்றம் அதிகரிக்கும் போது அன்னியனை கற்றையன் உயர்வாக கவருதால் முனைவுரல் அதிகரிக்கும் அடுத்ததாக சாலக சக்தி சாலக வெப்ப உள்ளுரையானது ஆக்கக்கூறு அயங்களின் ஏற்றத்திலும் ஆக்கக்கூறு அயங்களின் பருமனிலுமே தங்கியிருக்கும் இதை நாம் ஒரு சிறு தொடர்பாக தொடர்புபடுத்தி கொள்ளலாம் ஏற்றத்தின் பெருக்கத்துக்கு நேர்வித சமனாகவும் பருமன்களின் கூட்டுத்தொகைக்கு நேர் மாறு வீத சமனாகவும் இருக்கும் அயங்களின் முனைவுரலிலும் சாலக வெப்ப உள்ளுரையிலும் ஏற்படும் மாற்றம் காரணமாக உருகுநிலையின் மாற்றத்தை அவதானிப்போம் அயங்களின் முனைவுரல் அதிகரிக்கும் போது பங்கீட்டு வேலை இயல்பு அதிகரிக்கும் எனவே உருகுநிலை குறைவடையும் அயன் சேர்வைகளின் சாலக வெப்ப உள்ளுரை அதிகரிக்கும் போது உருகுநிலை அதிகரிக்கும் எனவே அந்த சாலகத்தை நாம் உடைப்பதற்கு தேவையான சக்தி அதிகமாக தேவைப்படுவதால் உருகுநிலை அதிகரிக்கும் அயங்களின் முனைவுரல் அதிகரிக்கும் போது பங்கீட்டு விலை இயல்பு அதிகரிக்கும் எனவே உருகுநிலை குறைவடையும் அயன் சேர்வைகளின் சாலை வகுப்பு உள்ளுரை அதிகரிக்கும் போது உருகுநிலை அதிகரிக்கும் ஏனெனில் அந்த அயன் சேர்வையை அந்த சாலகத்தை நாம் உடைப்பதற்கு தேவையான சக்தி அதிகமாக தேவைப்படுவதால் உருகுநிலை அதிகரித்தே காணப்படும் கூட்டம் வழியே உருகுநிலையின் கோணத்தை அவதானிப்போம் இங்கு தரப்பட்ட குளோரைட்டுகளில் கூட்டம் வழியே மேலிருந்து கீழ் செல்லும் போது கற்றியன்களின் பருமன் அதிகரிக்கிறது லித்தியத்தை விட சோடியத்தின் பருமன் அதிகம் சோடியத்தை விட பொட்டாசியத்தின் பருமன் அதிகம் லித்திய மயனை விட சோடிய மயனின் பருமன் அதிகம் சோடிய மயனின் பருமனை விட பொட்டாசிய மயனின் பருமன் அதிகம் எனினும் அன்னையன் பொதுகையன் ஆகும் ஏற்றமும் சமனானவை ஆகும் எனவே அன்னையன் முனைவுரல் குறைவடையும் கற்றியனின் பருமன் அதிகரிப்பதால் முனைவுரல் குறைவடையும் அயனின் பருமன் அதிகரிப்பதன் காரணமாக சாலக வகுப்பு உள்ளுரையும் குறைவடையும் இங்கு ஆதிக்கம் செலுத்தும் காரணியாக முனைவுரால் காணப்படுவதால் கூட்டம் வழியே உருகுநிலையானது அதிகரிக்க வேண்டும் சாலக வெப்ப உள்ளுரையில் ஏற்படும் அந்த குறைவை விட முனைவுரலால் ஏற்படும் பாதிப்பானது அதிகமாக காணப்படுவதால் முனைவுரல் ஆதிக்கம் செலுத்தும் காரணியாக அமைகிறது ஆகவே கூட்டம் வழியே உருகுநிலையானது அதிகரிக்க வேண்டும் அடுத்ததாக ஆவர்த்தனம் வழி அதாவது இரண்டாம் ஆவர்த்தனம் வழியை நாம் அவதானிப்போமானால் குளோரைட்டின் கற்றியனின் பருமனில் குறிப்பிடத்தக்க வித்தியாசம் இல்லை எனினும் கற்றியன் ஏற்றம் அதிகரிக்கும் அதாவது நாம் முதலில் பார்த்த உதாரணத்தில் கூட்டம் வழியே மேலிருந்து கீழ் வரும்போது அயன் பருமன் வெகுவாக அதிகரித்தது எனினும் ஆவர்த்தனம் வழியே செல்லும்போது அயன் பருமன் குறைவடைகிறது எனினும் அதன் குறைவானது குறிப்பிடத்தக்க அளவு பெரிதாக இல்லை எனினும் கற்றியனின் ஏற்றமானது அதிகரிக்கிறது அன்னியன் பொதுகையன் எனவே சாலக வெப்பொழுரை வெகுவாக அதிகரிக்கும் காரணம் சாலக வெப்பொழுரையானது ஏற்றங்களின் பெருக்கத்திற்கு நேர்வித சமனாக காணப்பட்டது ஆகவே கூட்டம் வழியே உருகுநிலையானது அதிகரிக்க வேண்டும் அடுத்ததாக உப்புக்களின் நீரில் கரைதன உப்புக்களின் நீரில் கரைதனானது உப்புக்களின் நீரில் கரைதனானது மேற்தரப்பட்ட இரண்டு காரணங்களை தங்கியுள்ளது சாலக பிரிப்பு வெப்ப உள்ளுரை மற்றும் ஆக்கக்கூறு அயன்களின் நீரேற்றல் வெப்ப உள்ளுரை இவற்றில் எவ்வாறு தங்கியுள்ளது என்பதை நாம் ஒரு சக்கரத்தின் மூலமாக அவதானிக்கலாம் 
இங்கு தரப்பட்ட சக்கரத்தில் என்ஏ சிஎல் சொலிடானது என்ஏ பிளஸ் அக்வஸாகவும் சிஎல் மைனஸ் அக்வஸாகவும் மாற்றமடைகிறது இங்கு தரப்பட்ட சக்கரத்தில் என்ஏ சிஎல் சொலிடானது அக்வஸ் அதாவது நீர் முன்னிலையிலே என்ஏ பிளஸ் அக்வஸாகவும் சிஎல் மைனஸ் அக்வஸாகவும் மாற்றப்படுகிறது இந்த இந்த படியை நாம் வேறு ஒரு விதமாக எழுதினால் என்ஏ சிஎல் சொலிடானது என்ஏ பிளஸ் கேஸாகவும் சிஎல் மைனஸ் கேஸாகவும் மாற்றப்படுகிறது மாற்றப்பட்ட என்ஏ பிளஸ் கேஸும் சிஎல் மைனஸ் கேஸும் என்ஏ பிளஸ் அக்வஸாகவும் சிஎல் மைனஸ் அக்வஸாகவும் மாற்றம் அடைகின்றன இப்பொழுது நாம் இந்த சக்கரத்தை அவதானிக்கும் போது என்ஏ சிஎல் சொலிடானது என்ஏ பிளஸ் கேஸாகவும் சிஎல் மைனஸ் கேஸாகவும் மாற்றம் அடைவது சாலக பிரிப்பு வெப்ப உள்ளுரை எனப்படும் அதாவது அந்த சாலகத்தை பிரிப்பதற்காக வழங்கப்பட்ட வெப்ப உள்ளுரை சாலக வெப்ப உள்ளுரையின் மறுதலை இங்கு ஐன்களின் வாயுநிலையானது கரைசல் இணைக்கு மாற்றமடைவது நீரேற்றல் வெப்ப உள்ளுரை எனப்படும் சாலக வெப்ப உள்ளுரை எப்பொழுதுமே புறவெப்ப தாக்கமாக இருப்பதால் சாலக பிரிப்பு வெப்ப உள்ளுரை ஓர் அகவெப்பமாக காணப்படும் அதாவது அது நேர்பருமானத்தை எடுக்கும் இங்கு நீரேற்றல் வெப்ப உள்ளுரையானது மறையாக காணப்படும் அதாவது புறவெப்ப தாக்கமாக காணப்படும் ஒரு தாக்கமானது சுயாதீனமாக நடைபெற வேண்டுமான அதனது டெல்டா ஜி ஆனது மறைப்பருமானத்தில் அதிகரிக்க வேண்டும் டெல்டா ஜி செவன் டெல்டா ஹெச் மைனஸ் டி இன்டு டெல்டா எஸினால் தரப்படுகிறது இந்த தாக்கத்தை பொறுத்தவரை டெல்டா எஸ் ஆனது நேராக காணப்படுகிறது காரணம் என்ஏ சிகள் சொலிடானது எழுந்தமானம் குறைவாக காணப்பட்டு என்ஏ பிளஸ் அக்வஸாகவும் சிஎல் மைனஸ் அக்வஸாகவும் மாற்றமடையும் போது எழுந்தமானம் அதிகரிக்கிறது ஆகவே டெல்டா எஸ் நேராக காணப்படும் டெல்டா எஸ் ஆனது நேரானது தனி ஒப்பநிலை டீயும் ஒரு நேரான கணிகம் ஆகவே டெல்டா எச் தவிர்ந்த ஏனிய பகுதி மறையாக காணப்படுகிறது இதிலிருந்து எங்களுக்கு விளங்குவது டெல்டா ஜி ஆனது மறையாக வேண்டுமானால் ஒப்பநிலை அதிகரித்தால் டெல்டா ஜி ஆனது மறையாக முடியும் அல்லது டெல்டா எச் ஆனது மறையாக காணப்படுமாயின் அல்லது நேர்பெருமானத்தில் சிறிய நேர்பெருமானமாக காணப்படுமாயின் டெல்டா ஜி ஆனது மறையாக முடியும் டெல்டா எச் ஆனது மறையாகவோ அல்லது நேர்பெருமானத்தில் சிறிதாகவோ இருக்க வேண்டுமானால் இதன் சாலக பிரிப்பு வெப்ப உள்ளுரையானது சிறிதாக அமைய வேண்டும் அதாவது சாலக வெப்ப உள்ளுரையானது சிறிதாக அமைய வேண்டும் சாலக வெப்ப உள்ளுரையானது பிரதானமாக இரண்டு காரணிகளை தங்கியுள்ளது ஏற்றங்களின் பெருக்கத்திற்கு நேர்வீத சவனாகவும் அறைகளின் கூட்டுத்தொகைக்கு நேர் மாறுவீத சவனாகவும் காணப்படும் ஆகவே ஏற்றமானது குறைவடையும் போது அதாவது ஏற்றமானது ஓரளவாக காணப்படும் போது அச்சேர்வையானது கரையக்கூடியதாக காணப்படும் இங்கு கூறப்பட்ட விளக்கங்கள் சில சமயம் விளங்காதது போல் தோன்றலாம் ஆனாலும் இலகுவான விளக்கங்களே இந்த சக்கரத்தை தெளிவாக விளங்கிக் கொள்வதன் மூலமும் டெல்டா ஜி செவன் டெல்டா எச் மைனஸ் டி என்று டெல்டா எஸ்ஐ அறிந்து கொள்வதன் மூலமும் இந்த விளக்கத்தை விளங்கிக் கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் இப்பொழுது நாங்கள் கரைதரனின் கோலத்தை அவதானித்தால் கார உலோக சேர்வைகளில் எல்ஐ எஃப் எல்ஐ டூ சிஓ த்ரீ எல்ஐ த்ரீ பிஓஃபோ ஆகியவற்றை தவிர்ந்து ஏனிய எல்லா சேர்வைகளும் நீரில் கரையும் கார உலோக சேர்வைகள் நீரில் கரைவதற்கு காரணம் அவற்றின் ஏற்றம் ஓரளகானது ஏற்றம் ஓரளகானதால் அவை கரையக்கூடியதாக அமைகிறது கார மண் உலோக சேர்வைகளில் ஓரளவு அந்நியனை கொண்ட சேர்வைகள் அநேகமாக கரையும் குளோரைட்டுகள் புரோமைட்டுகள் ஐடைட்டுகள் நைத்திரைட்டுகள் நைத்திரை இரு காபனேட்டுகள் போன்றவை நீரில் கரையும் சல்பேட் சல்பைட்டின் கரைதிறன் கோலங்கள் ஒத்தவை இவற்றின் கரைதிறன்கள் கூட்டம் வழியே மேலிருந்து கீழ் வரும்போது குறைந்து கொண்டு வரும் பெல்லியம் சல்ஃபைட் மக்னீசியம் சல்ஃபைட் என்பவை நீரில் நன்றாக கரையும் கல்சியம் சல்ஃபைட் ஆனது மட்டுமட்டாக கரையும் அதாவது போர்டர் லைன் கேஸ் என அறியப்படும் சொன்னியன் சல்ஃபைட் பேரியம் சல்ஃபைட் என்பவை நீரில் கரையாது காபனேட்டுகள் பொசுபேட்டுகள் குரோமேட்டுகள் என்பவை நீரில் கரையாது எனினும் கூட்டம் வழியே மேலிருந்து கீழ் வரும்போது கரைதிறன் குறைவடைந்து செல்லும் நாம் காபனேட்டுகளை முற்றாக கரையாது என்று விட்டுவிட முடியாது ஏனெனில் நமக்கு தெரியும் கல்சியம் காபனேட் சுண்ணாம்பு இந்த சுண்ணாம்பை நாம் நீரில் கரைத்தோமானால் அது அடையலாக கீழ் படிந்தாலும் சிறிதளவு கரையும் கரைய முடியாது என்று இல்லை அது சிறிதளவு கரையும் ஆகவே இவற்றின் கரைதரன் கோலமானது மேலிருந்து கீழ் வரும்போது குறைந்து கொண்டு வரும் ஐதரோக்சைட்டின் கரைதரன் மாத்திரம் மேலிருந்து கீழ் வரும்போது கூடிக்கொண்டு வருவது போல் அமையும் இதை ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ளுதல் மிகவும் முக்கியமானது அடுத்தது சுவாலை சோதனை 
எஸ்தோப்பு உலோக கட்டியங்கள் பென்சன் சுடரப்பில் பிடிக்கும் போது நிறச்சுவாலையை கொடுக்கும் இங்கு நிறச்சுவாலையை கொடுப்பதற்கு காரணம் இவை பென்சன் சுடரப்பில் பிடிக்கும் போது நிறம் பெறப்படுவதற்கு காரணம் கட்டியங்கள் இடத்திறங்கள் சக்தியை பெற்று அரட்டப்படுகின்றன அவை மீண்டும் பழைய நிலைக்கு வரும்போது மின்காந்த கதிர்ப்புகளை காலல் செய்கின்றன இந்த மின்காந்த கதிர்ப்புகள் நமது கட்புல எல்லைக்குள் அமையும் போது அவற்றின் நிறத்தை இம்மால் அவதானிக்க முடிகிறது சுவாலை பரிசோதனை செய்யும் முறையானது நமக்கு தெரிந்திருத்தல் வேண்டும் ஏனெனில் சோடியத்தின் சுவாலை பரிசோதனையையும் மேலும் சிலவற்றின் சுவாலை பரிசோதனைகளையும் இம்மால் ஆய்வுகூடத்தில் இலகுவாக செய்ய முடியும் இங்கு சுவாலை பரிசோதனை எனப்படுவது மேற்படி கட்டையனை தீச்சுவாலையில் பிடிக்கும் போது அது நிறத்தை தரும் இதை நாம் வினைத்திறனாக செய்வதற்காக பென்சில் கூர் அல்லது பிளட்டினம் கம்பியை பயன்படுத்துவோம் காரணம் கம்பியாக பயன்படுத்துவதானது உயர் உயிர்நிலை உடையதாக காணப்பட வேண்டும் ஏனெனில் நாம் பன்சன் சுடரப்பில் பிடிக்கும் போது பிடிக்கப்படும் கம்பியானது உருகிவிடக்கூடாது அது மட்டுமன்றி அந்த கம்பிகளானவை வேறு நிறத்தை பிரதிபலிக்கவும் கூடாது இதற்காக நாம் பிளட்டினம் கம்பியையோ அல்லது பென்சில் அதாவது கேரியத்தையோ பயன்படுத்துவோம் பிளட்டினம் கம்பி அல்லது பென்சில் கூரை சிறந்த எச்சிகளில் தோய்த்த பின்னர் அதில் சிறிதளவு உப்பை மென்சன் சுடரப்பில் பிடிக்கும் போது நிறச்சுவாலை பெறப்படும் இங்கு சிறிந்த எச்சிகளில் தோய்ப்பதற்கு காரணம் எஸ்தோப்பு உப்புக்களின் குளோரைட்டுகள் ஆவி பரப்பு வந்தவை எனவே உப்புக்களை எச்சிகளில் நினைப்பதால் பெறப்படும் குளோரைட்டு காரணமாக சுவாலை தெளிவாக அவதானிக்கலாம் இதற்காகவே நாம் அந்த கட்டியனின் உப்பை சிறிந்த எச்சிகளில் தோய்த்த பின்னர் பென்சன் சுடரப்பில் பிடிக்கின்றோம் இங்கு ஒருவர் பென்சன் சுடரப்பில் சுவாலை பரிசோதனை செய்யும் முறையானது காட்டப்பட்டுள்ளது பாதுகாப்புக்காக கண்ணாடி அணிந்துள்ள அது தவிர சுவாலையிலிருந்து சற்று விலகிய வண்ணமே சுவாலை பரிசோதனையை செய்கின்றார் எனில் ஏதாவது பொருட்கள் வெடிக்கலாம் இதற்காக நாம் அவதானமாக சுவாலை பரிசோதனையை மேற்கொள்ளல் வேண்டும் சுவாலை பரிசோதனை நிறங்கள் லித்தியமானது கிரிம்சன் சிவப்பு நிறத்தையும் சோடியமானது பொன் மஞ்சள் நிறத்தையும் ருபீடியமானது சிவப்பு ஊதா நிறத்தையும் சீசியமானது நீல ஊதா நிறத்தையும் பொட்டாசியமானது செவ்வூதா நிறத்தையும் தரும் எனினும் இரண்டாம் கூட்ட மூலங்களில் பெரிலியமும் மக்னீசியமும் நிறத்தை தராது காரணம் இவற்றின் இலத்திரங்கள் அரட்டப்பட்டு மீண்டும் பழைய நிலையை அடையும் போது அவை காலல் செய்யும் மின்காந்த கதிர்ப்பானது கட்புல இல்லைக்குள் அமைவதில்லை இதனால் இவற்றின் நிறத்தை இம்மால் அவதானிக்க முடியாது எனினும் கல்சியமானது செம்மஞ்சள் சிவப்பு அதாவது செங்கட்டி சிவப்பு நிறத்தையும் ஸ்ட்ரொஞ்சியமானது கிரிம்சன் சிவப்பு நிறத்தையும் அதாவது கடும் சிவப்பு நிறத்தையும் பேரியமானது மஞ்சள் பச்சை ஆப்பிள் பச்சை நிறத்தையும் தருகிறது இவற்றின் நிறங்களும் நமக்கு தெரிந்ததாக இருக்க வேண்டும் காரணம் எஸ்தோப்பு மூலங்களை இனங்காலும் வினாக்களில் இந்த சுவாலை பரிசோதனை அதிக அளவு செல்வாக்கு செலுத்தும் எனவே சுவாலை பரிசோதனையின் நிறங்கள் நமக்கு ஞாபகமாக இருத்தல் வேண்டும் இந்த நிறங்கள் ஞாபகமாக இருப்பதற்கு மிக சிறந்த வழி ஆய்வு கூடத்தில் பரிசோதனை செய்வது எனவே உங்களால் முடிந்த அளவு பாடசாலை ஆய்வு கூடத்தை உபயோகித்து அதிலே பரிசோதனைகளை செய்வதற்கு முற்படுக இங்கே நிறங்களின் படங்கள் தரப்பட்டுள்ளன இவ்வளவு அழகான நிறங்களை எங்களால் அவதானிக்க முடியும் இதிலே பேரியமானது பச்சை நிறத்தை தருகிறது அதே போல் டீதோப்பு மூலகத்தில் செப்பும் சியு டூ ப்ளஸும் பச்சை நிறத்தை தரும் இறுதியாக மூளைவிட்ட தொடர்பு மூளைவிட்ட தொடர்பு என கூறப்படுவது இரண்டாம் மூணாம் ஆவர்த்தனங்களில் படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளது போன்ற மூளை விட்டம் வழியான தொடர்பாகும் மூளைவிட்ட தொடர்பு உருவாவதற்கு சில காரணங்களாக அயனாரையும் மின்னேற்றன்மையும் அன்னளவாக சமனாக அமைதல் காணப்படுகிறது உதாரணமாக எல்லை பிளஸின் அயனாரையானது அறுபது பிக்கோமீட்டராகவும் எம்ஜி டூ பிளஸின் அயனாரையானது அறுபத்தைந்து பிக்கோமீட்டராகவும் அமைகிறது எனவே இவற்றின் அயனாரைகள் அன்னளவாக சமனாக அமைவதாலும் மின்னேற்றன்மையானது தசம் இரண்டே வேறுபாடு காணப்படுவதாலும் மூளை விட்ட தொடர்பு காணப்படுகிறது இந்த மூளை விட்ட தொடர்பானது ஆவர்த்தனம் வழியே இடமிருந்து வளம் செல்லும் போது குறைந்து கொண்டு செல்லும் இந்த மூளை விட்ட தொடர்பு ஏன் அவசியம் என்றால் லித்தியமானது தன் கூட்டமான முதலாம் கூட்டு இயல்பிலிருந்து சிறிது மாறுபட்டு இரண்டாம் கூட்டு இயல்பையும் காட்டக்கூடியதாக இருக்கும் உதாரணமாக மக்னீசியம் உதாரணமாக முதலாம் கூட்ட மூலங்கள் நைதரசன் வாயுடன் தாக்கமடையாது எனினும் இரண்டாம் கூட்ட மூலகங்கள் நைதரசன் வாயுடன் தாக்க முடியும் ஆனாலும் முதலாம் கூட்ட மூலகத்தில் லித்திய மாத்திரம் நைதரசுடன் தாக்கமடையும் 
இதிலிருந்து நமக்கு விளங்குவது என்னவென்றால் லித்தியமானது தன் கூட்ட மூலகங்களை விட சற்று வித்தியாசமாக இரண்டாம் கூட்ட இயல்பையும் அது காட்ட வெல்லது இதுவே மூளை ஊட்ட தொடர்பு எனப்படும் இத்துடன் இந்த வீடியோ முடிவடைகிறது இந்த வீடியோவில் எஸ்டோப்பு மூலங்களில் பௌதிக இயல்புகள் பற்றிய விளக்கங்கள் தரப்பட்டுள்ளது நீங்கள் இதை புதிதாக கற்கிறீர்களானால் இந்த வீடியோவை மீண்டும் மீண்டும் கேட்பதன் மூலம் இதை மரணம் செய்து கொள்ளலாம் இதை மரணம் செய்வது என்பது கண்மூடித்தனமாக பாடமாக்குவது அல்ல விளங்கி ஏன் இவ்வாறு நடைபெறுகிறது என்று விளங்கி கொண்டு பாடமாக்குவதே ஆகும் ஆகவே விளங்கி கேட்பதன் மூலமாக இலகுவாக எமது இலக்கை அடையக்கூடியதாக இருக்கும் அடுத்த வீடியோவில் இஸ்தோப்பு மூலங்களில் இரசாயன இயல்புகள் பற்றி கற்கவுள்ளோம் நன்றி நான் உதய செல்வம் ராக்ஷன்